കോമ്പറ്റീഷൻ മിമിക്രി കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നു അഭിലാഷ് മലശ്ശേരി ആൻഡ് ശരത് ചന്ദ്രൻ അപ്പൊ അഭിലാഷ് അപ്പൊ അഭിലാഷിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് ഐറ്റം ഏതൊക്കെയാണ് രതീഷ് ചേട്ടൻ പറവൂർ ഫറന്ത് പിന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ അഭിലാഷിക്ക് പിന്നെ ഗ്യാരണ്ടിയുടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകമാണ് ഇന്ന് ആരൊക്കെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ താരങ്ങൾ വന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ മാറി ഫിലിം സ്റ്റാർ ചെയ്യാൻ ആണോ ശരത് ശരത്തിന്റെ അന്നത്തെ പെർഫോമൻസ് അന്ന് കാണാനായിട്ട് മകൾ വന്നിരുന്നല്ലോ ഗിന്നസിന്റെ അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻ ആയത് ശരത്തിന്റെയാണ് കാരണം മിസ്റ്റർ ബീനും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും കേട്ടോ ഗംഭീരമായിട്ട് ഒന്ന് ശരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് ആരൊക്കെ ശരത് ഇന്ന് സൂര്യ ഇ എ രാജേന്ദ്രൻ വിനയ് ഫോർട്ട് വെരി ഗുഡ് നമ്പർ ത്രീ എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് വല്ലതും പറഞ്ഞു വല്ലതും പറഞ്ഞോന്ന് മക്കളെ നിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടൂടാ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കെട്ടിച്ചോക്കാനാത്ത ഫോട്ടോയിൽ പാത്രക്ക ഭൂമിയിൽ പാത്രക്ക ഏ ഇനി നീ വലിയ വായിൽ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ കാലയിൽ പിടിച്ച് ഞാൻ ആ ഭിത്തിയിൽ അടിക്കും നിനക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ ഒന്ന് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യൂ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും സ്വന്തം ഒരാൾ ചെയ്ത സാധനം തന്നെ ട്രോൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് അഭിലാഷ് തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിലിണ്ടർ കാതലിലെ ഒരു ഇമോഷണൽ സീൻ ആണ് കോളേജ് പാത്ത ഐശുക്കോ ഇപ്പൊ പാക്കര ഐശുക്കോ എത്ര കിടവത്ത് എത്ര ഒരു കാര്യമില്ല മോഹൻ നിങ്ങൾ ഒരു നടനാവണമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അയ്യോ ദൈവമേ നീ പിന്നെയും വന്നു നാട്ടിൽ നിന്നും കള്ളപ്പയറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് വന്ന കള്ളപ്പെടുവ അന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ല സാർ ഇവിടുത്തെ കാൽകാശിന്റെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമല്ല ഡൽഹിയാണ് മോഹൻ തോമസിന്റെ ഭൂമി ചെറുക്കയിൽ നൂറ്റെടുത്ത ഖദർ കൊണ്ട് കോട്ടും കോണകവും പാളത്താറും തൊപ്പിയും ധരിച്ച് നടന്നിരുന്ന പഴയ ദരിദ്രവാസി രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ദില്ലി അല്ല അവരെ അപ്പാടെ പടിയടച്ച പിണ്ടം വെച്ച് ഹൈടെക്കിലും ബ്ലൂ ചിപ്പിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും ബ്രെയിൻ ബാങ്കിലുമെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ സമസ്യകൾ കൊണ്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന പുതിയ ഡൽഹി കോടികൾ കൊണ്ട് അമ്മാനമാണെന്ന സമർത്തിയായ ഡൽഹി സിനിമയിലെ ജഗദീഷ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ നമുക്ക് ഏത് പദ്ധതിയും വിജയിപ്പിക്കാം കൊച്ചി മെട്രോ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പല വെല്ലുവിളികളും നേരിട്ടതാണ് ഈ എക്കണോമിക്കലി വൈവിളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പദ്ധതി കുറെ കാലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത ഒന്നാണ് കൊച്ചി മെട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങ കോളേജ് വിട്ടത് പഠിക്കാനാണ് അല്ലാതെ കണ്ടോടി കിടന്ന് നിറങ്ങാനല്ല ഇനിയും നിന്റെ ഭാവദാച്ച കൊന്ന് കെട്ടിത്തൊക്കും ഞാൻ ഇറങ്ങി പോടി വിനയ് ഫോർട്ട് വിനയ് ഫോർട്ട് നമ്മുടെ ബാഹുബലി ആയിട്ട് വന്നാൽ എങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കാം ബാഹുബലി എന്ന ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പവർഫുൾ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണല്ലേ ബാഹുബലിയെ പറ്റി ചെറുതായിട്ട് പൊക്കി പറയുക ബാഹുബലി ഓടും ബാഹുബലി ചാടും അല്ലേ ഈ പനയൊക്കെ വിളച്ചു വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തെ കൊട്ടാരിലേക്ക് ചാടിക്ക അടിപൊളിയല്ലേ ദേവസ്വം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ബാഹുബലി സിമ്പിൾ ആണ് പവർഫുൾ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ രണ്ടുപേരെയും അറിയാം ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ കോമഡി ഉത്സവം ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചോദനമായി നിന്ന രണ്ടുപേരാണ് ഏതായാലും ശരത്ത് ഇന്ന് ചെയ്ത മൂന്ന് സ്റ്റാർസും ഗംഭീരമായിരുന്നു സൂര്യയുടെ സെന്റിമെന്റ് സീൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബാഹുബലി ആരും ചിന്തിക്കാത്ത വിനയ് ഫോർട്ടിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു രാജേന്ദ്ര ചേട്ടൻ നന്നായിരുന്നു അതുപോലെ അഭിലാഷിന്റെ എന്നിടത്ത മൂന്ന് സ്റ്റാർസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോന്ന് എടുക്കുന്നതിന്റെ പെർഫെക്ഷൻ കൂടുകയാണ് കുറയുമല്ല ഓരോന്ന് കൂട്ടിക്കൂടി വരികയാണ് അഭിലേഷിനൊക്കെ അപ്പൊ അഭിലേഷിനൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപാട് വേദികൾ കിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടുപേർക്ക് നിൽക്കാനുള്ള സമയം ഓക്കെ ഒരുപാട് വേദികൾ കിട്ടും രണ്ടുപേർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അഭിലാഷ് രതീഷ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഗംഭീരായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ഡയലോഗ് പ്രസന്റേഷൻ ഡയലോഗും ഗംഭീരായിട്ടുള്ള കമ്മീഷണറല്ലേ കമ്മീഷണറല്ല ഗംഭീര ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരത്തിന്റെ എനിക്ക് ബാഹുബലിയുടെ മറ്റേ വിനയ് ഫോർട്ടിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു മറ്റേ ആദ്യത്തെ നല്ലതായിരുന്നു എനിക്ക് മറ്റേ രാജേന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ്റെ സൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് പുള്ളി പറയുന്നതിൽ സ്ഥിരം രാജേന്ദ്ര ചേട്ടൻ എൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്താണ് പുള്ളി പറയുന്ന സ്ഥിരം ഒരു സംഭവമുണ്ട് പട്ടക്കേലെ പറമ്പും കട്ടവും കട്ടത്ത് പിടുത്തമുണ്ട് പിടുത്തമാണ് ആ പിടുത്തം കിട്ടിയാൽ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഭീരമായിട്ട് വരും നന്നായി നല്ല രസമുണ്ടാകും നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ടും ആസ്വദിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് രണ്ടുപേരോടും അഭിലാഷിനോടും ശരത്തിനോടും ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു കേസ് തരികയാണെങ്കിൽ ഇവർക്കെതിരെ ഞാനൊരു കേസ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഒരു അപേക്ഷ തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കാരണം ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി നിങ്ങൾ അപമാനിക്കുന്നു ഈ അശരീരിയായിട്ട് നിന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കുക ധൈര്യം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവരെ കളിയാക്കൂ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും സംസാരിക്കല്ല വേണ്ടത് അത് മോശമല്ലേ അത് അല്ലേ അതെ മോശമാണ് അത് ട്രോൾ ചെയ്യാനും പാടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മാനാഷ്ട്ര കേസിന് ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വാദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിച്ചത് ഇവിടെ ആണ് അതുകൊണ്ട് കേസ് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോ അല്ല നമ്മളിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ കേസ് കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായം നല്ലൊരു വക്കീലിനെ വെച്ചൂടെ മോനിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോ മോനേഷ്ണൻ സാർ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു വേദിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ആരോടാ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഭാര്യയോട് അത് എവിടത്തെ ന്യായം സാർ ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ് എന്നല്ലേ സാർ ഇവിടത്തെ ന്യായം ഇവിടത്തെ കുടുംബദാത ഞാനാ എന്റെ വീട്ടിലെ കുടുംബം അപ്പൊ എന്നോട് ആദ്യം ചോദിക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ലോ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം മോഹനേട്ടൻ രണ്ടു അടുത്താണ് ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് അതൊരു നിങ്ങളുടെ ഈ ഇടപാട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഈ തുല്യതയുടെ സമയമായത് കൊണ്ട് നമുക്കപ്പോ തുല്യമായിട്ട് സമത്വമാണല്ലോ അല്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മോഹനേട്ടൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെല്ലാം മോഹനേട്ടനാണ് മോഹനേട്ടൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാനുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു കേസ് ഇട്ടെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അല്ല എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല മോഹനേട്ടൻ സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ സത്യഭാമിയോട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഈ മോഹനേട്ടനെ എതിരെ ഒരു കേസ് കൊടുത്തു ഇല്ല പാവമാണ് ഈ ചുമ്മാ ഈ മുനിശുണ്ടിയൊക്കെ ഉള്ളു മോഹനേട്ടൻ നല്ലതാണ് പറ ഒന്ന് കൈയടിക്കും നല്ലതൊന്ന് പറ
കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരെ അറിയുമെന്ന് ചേട്ടൻ അത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ മോനേട്ടൻ അത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഇല്ല ചെമ്മീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അന്ന് സാർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സുവർണ ചകോരം കിട്ടിയതാണ് മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സത്യഭാമയോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്